falo agora de segurança pública. A gente sabe que a movimentação no centro histórico aumenta muito nessa época, até porque tem também a Vila Natalina. A polícia tem feito aí operações de combate ao tráfico lá no centro histórico, justamente de olho por conta desse período agora, né Larissa? Exatamente, Silvana, e você que assiste o Bom Dia Bahia, a gente vem acompanhando agora, nesse final de ano, a movimentação crescendo aqui no Centro Histórico de Salvador, de turistas e também de baianos. Alta estação chegando, também a movimentação é grande. Então, para coibir os delitos, né, os furtos, assaltos aqui na região, a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, a Polícia Civil, uma força integrada, vem trabalhando para coibir esses delitos. A gente tem acompanhado aqui, inclusive, as viaturas da Polícia Militar, porque hoje começa também a 18ª edição da Operação Força Total. Quem está ao meu lado e vai trazer mais detalhes é o subcomandante do 18º Batalhão de Polícia Militar, o Major Nelson Normando. Major, muito bom dia. Realmente, as forças integradas né, da nossa segurança vêm trabalhando para coibir esses delitos aqui no Centro Histórico e trazer uma maior segurança para os turistas e também para os baianos. Sim, a Polícia Militar ela tem implementado nesse período de final de ano, né? além do nosso policiamento normal, nós temos a operação Fortaleza Barroca, nós temos a operação Caboré e temos também a operação Natal, né? onde com esse visível é, aumento no número de policiais, nós temos intensificado o policiamento e com isso dado uma melhor segurança a todos que nos visitam, tanto a nossa população baiana, quanto os nossos turistas nacionais e internacionais. E a gente percebe, né, subcomandante, que durante esse período agora, de início de novembro até agora dezembro, diminuíram o número de delitos, de furtos realmente aqui no Centro Histórico. Sim, é, segundo dados da própria Secretaria de Segurança, houve uma redução de cerca de 80% nas ocorrências registradas aqui no Centro Histórico de Salvador. É um trabalho que já acontece ao longo do ano todo. Vocês realmente fazem esse trabalho intensivo aqui no Centro Histórico porque é um dos principais pontos turísticos da nossa capital baiana. Só que agora, na alta estação, isso cresce ainda mais, né? Porque, de acordo com a Secretaria de Turismo do Estado, cerca de 6,5 milhões de né, turistas vão circular aqui pelo território baiano. Então, realmente, é uma operação que cresce e vocês intensificam esse trabalho. Sim. A, a operação Fortaleza Barruca é uma operação que ocorre o ano inteiro. A operação Caboré é uma operação que ocorre o ano inteiro também. Ficando agora no verão, é, especificadamente nesse período de Natal, a operação Natal, que vai até o dia 6 de janeiro. Mas nós temos também, com o período de atracação de navios aqui na, na nossa cidade, nós temos também a operação Navio, que também implementa um maior número de policiais, visando justamente nos dias que nós temos é, navios aportados e um desembarque de turistas aqui no Centro Histórico e também em outros pontos da cidade do Salvador, pontos turísticos que são visitados por essas pessoas, é, a aplicação dessa operação navio que também tem um policiamento extra. Vocês acompanharam, inclusive, que algumas as viaturas que estavam aqui, elas já saíram, porque já foram fazer toda essa questão da segurança aqui, inclusive a 18ª edição da Operação Força Total. A gente segue acompanhando ao longo né, desse período agora de alta estação. Ontem eu estava aqui, Silvana, e realmente o Pelourinho estava lotado, lindo de se ver e realmente bastante seguro. Eu agradeço ao subcomandante do 18º Batalhão de Polícia Militar pelas informações e devolvo a você aí no estúdio. Obrigada, Larissa. E essa Operação Força Total que Larissa falou acontece não só aqui na capital baiana, não só no Centro Histórico, mas foi deflagrada aí nos 417 municípios aqui da Bahia, né? É a 18ª etapa dessa Operação da Força Total, justamente para coibir o crime e o tráfico nesse período do ano, quando a gente tem uma movimentação maior, mais intensa nas ruas.